ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மஜித் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச பிரியாணியோட ஸ்டோரி பிரியாணியை இந்தியாவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க முகல் எம்பரஸ் தான் இதை அவங்க பெர்ஷியாலேருந்து இந்தியா கொண்டு வந்திருக்காங்க பெர்ஷியாங்கிறது நம்ம இன்றைய ஈரான் பெர்ஷியாவில் அதுக்கு பேர் வந்து பிரிஞ்சு பிரியன் பிரிஞ்சுனா ரைஸு பிரியன்னா ஃப்ரைடு பிஃபோர் குக்கிங் அதாவது குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வறுக்கணும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரியாணியை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரிசியை வறுப்போம்ல அதனால் அதுக்கு அதான் அதுக்கு மெயின் ரீசனே பிரிஞ்சு பிரியாணிங்கிற பேர் அப்புறம் அது நாளடைவில் பிரியாணின்னு மாறி இருக்கு இன்னொரு கதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணியை இந்தியாவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து மும்தாஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்ற எல்லா முகல் குயினோட மும்தாஜ் என்ன அந்த ஸ்பெஷல்னா இவங்க வந்து மன்னரோட எல்லா இடத்துக்கும் போவாங்களாம் அப்படி போகும்போது படைக்கலத்துக்கு ஒரு நாள் போயிருக்காங்க அங்கே வீரர்கள்லாம் ரொம்ப வீக்காந்துருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து வீரர்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க ஜெஃப்ட் எல்லாம் மீட்டை யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் செய்யுங்க அதோட ஸ்பைசஸ் செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இவரோட ஐடியா படி செஃப்ஸ் செஞ்ச ஒரு ஃபுட்டு தான் பிரியாணின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது கதை தான் எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமஸான ஹைதராபாத் பிரியாணி இது எப்படி வந்ததுன்னா இதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து அவுரங்கசீப்பு தான் இவர் டெக்கானை கைப்பற்றிட்டு அங்கே நிசாமாக வந்து நிசாம் உல் மல்க் அப்படிங்கிறவர் வந்து நியமிச்சிருக்காரு இவர் வந்து நல்ல சாப்பாட்டு ரசிகர் சாப்பாட்டு பிரியர் இவரோட செஃப்பு வந்து ஐம்பது வகையான பிரியாணி இவருக்காக செஞ்சுருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபிஷ் பிரியாணி பிரானு மான் பிரியாணி முயல் பிரியாணி எல்லாமே இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான் அங்கேருந்து தான் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பிரியாணிஸ் வந்து நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக பரவியிருக்கு அதுக்கடுத்து ஃபேமஸான பிரியாணி கல்கத்தா பிரியாணி நமக்கு தெரியும் இந்த கல்கத்தா பிரியாணிக்கும் மற்ற பிரியாணிக்கும் ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மற்ற எல்லா ஊர்லேயும் பிரியாணியில் உருளைக்கிழங்கு இருக்காது கல்கத்தா பிரியாணியோட ஸ்பெஷலு அவங்க அதிகமாக உருளைக்கிழங்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஏன் கல்கத்தா பிரியாணியில் மட்டும் உருளைக்கிழங்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்குது அது என்னென்னா வாஜித் அலி ஷா இவர் தான் அந்த உருளைக்கிழங்குக்கு மெயின் ரீசன் இவர் எப்படின்னா இவர் லக்னோவில் நவாப் வந்திருக்கார் இவர் கொஞ்சம் ஜாலி மேன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருக்காரு நாட்டு மக்களை கண்டுக்கலாம் நிறையா செலவு பண்ணி நாடு லாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இவங்க பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க லக்னோ வந்து கல்கத்தாவுக்கு நாடு கிடச்சிருக்காங்க அங்கே வந்து இவரோட சப்சிடி மானி எல்லாத்தையும் குறைச்சி விட்டாங்க இவருக்கு சாப்பிடாமல் இருக்க முடியல இவர் நல்ல சாப்பாட்டு பிரியர் சைஸை பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு கறி வாங்க காசு பற்றலை ஸோ இவர் செஃப்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவருக்காகவே கல்கத்தாவில் சீப்பாக கிடச்ச உருளைக்கிழங்குலேருந்து பிரியாணி செஞ்சுருக்காங்க அதனால தான் கல்கத்தா பிரியாணியில் உருளைக்கிழங்கு இன்றைக்கி ஃபேமஸ் அப்புறம் நம்ம ஊர் வரலாம் நம்ம ஊரில் ஃபேமஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆம்பூர் பிரியாணி இந்த ஆம்பூர் பிரியாணியோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா இதை மொதல் மொதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் ஆர்காட் நவாப்பிட்ட செஃப்பாக இருந்தவர் அவர் வந்து ஹசன் பேக் அப்படிங்கிறவர் இவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் அவங்க வீட்டிலையே ஒரு பிரியாணியை செஞ்சு விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அவரோட பையன் குர்ஷித் அப்படிங்கிறவர் வந்து குர்ஷித் ஹோட்டல்னு ஒன்று ஆரம்பித்து அதே ரெசிபியை செஞ்சு விற்றுருக்காரு இன்றைக்கி இந்த குர்ஷித் ஹோட்டல் இருக்குது அப்புறம் குர்ஷித் ஹோட்டல் தான் பின்னாடி நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஃபேமஸான ஸ்டார் பிரியாணி அப்புறம் இவங்க ஃபேமிலியிலே ஒன்னொருத்தவர் பிரிஞ்சு போய் ரகுமானியா பிரியாணியாகவும் உருவாக்குறாரு இதுவும் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டாரு ரகுமானியா எல்லாமே ஆம்பூர் பிரியாணியோட வாரிசுகள் தான் அதுக்கடுத்து நமக்கு தெரிஞ்சது தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்து திண்டுக்கல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த தலப்பாக்கட்டி நாகசாமி அப்படிங்கிறவரோட ஒய்ஃப் வந்து பிரியாணி நல்லா செஞ்சுருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு இவர் ஒரு ஐடியா தோணி ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஹோட்டலில் இவர் வந்து தலைப்பாக கட்டிகிட்டு உட்காந்துருக்காரு ஹோட்டல் பேர் ஆனந்த விலாஸ் பட் எல்லாத்துக்கும் இவரோட தலைப்பாக தான் ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் தலைப்பாக கட்டி தலைப்பாக கட்டின்னு சொல்லி அதனால் தலைப்பாக கட்டி பிரியாணியாக மாறிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவிலேயே அதிகமாக பிரியாணியை சர்வ் பண்ணுறவங்க வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பேரடைஸ் பிரியாணி ஒரு நாளைக்கு ப ஒம்பதாயிரம் பிளேட்டு பிரியாணியை வந்து சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவதாக நம்ம தலைப்பாக கட்டி பிரியாணி ஏழாயிரம் பிளேட்டு சர்வ் பண்ணுறாங்க இதாங்க இன்னைக்கு பிரியாணி ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்ததா எல்லாத்துக்கும் பிரியாணி சாப்பிட்ற ஃபீல் வந்திருக்கும் போய் செஞ்சு சாப்பிடுங்க பாய்